നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൽ ആണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് മിനിമാക്സ് റിഗ്രറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാവേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓൺ എന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ഈ റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓണിൽ നമുക്ക് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ട് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവൻസും സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചറും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയോട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഗ്രറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പേ ഓഫ് മൈനസ് പേ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊരു പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേ ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ ഓരോ കോളവും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കോളത്തിലെയും എന്താണ് മാക്സിമം പേ ഓഫ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ആ മാക്സിമം പേ ഓഫിൽ നിന്നും മാക്സിമം ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പേ ഓഫ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ വണ്ണിൻ്റെത് നോക്കാം അത് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ തൗസൻഡ് അല്ലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ സോ മാക്സിമം പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഈ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഈ ഓരോ പേ ഓഫും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ആദ്യത്തത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എന്ത് വരും സീറോ വരും സെക്കൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വരുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരും നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ തൗസൻഡ് ആണ് മാക്സിമം പേ ഓഫ് ദെൻ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടി ഉണ്ട് സോ രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സോ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദൻ നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ തൗസൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അത് വരുമ്പം എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും സോ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ഈ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിളിൽ റിഗ്രറ്റ് ടേബിളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാക്സിമം പേ ഓഫിൽ നിന്നും പേ ഓഫ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കോളം പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സീറോ ആണ് ദെൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം അതിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ടു തൗസൻഡ് ആണ് സോ ടു തൗസൻഡിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് സീറോ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് അത് സോറി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരും ദെൻ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സീറോ ദെൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഹ
Then next, 3750 minus 2250 varim po, 1500 varim. 3000, 0, 750, 1500. Next, 0, 3000, 4750, 4000. This is the highest, 4750. So, 4750 minus 0. 4,750 then 4,750 minus 3,000 8,000 Then 4,750 minus 4,750 0 4,750 minus 4,750 Okay Okay Now we have last last complete Then we have regret table Now we have to apply the Minimax criterion We have to apply the Okay We have to apply the Minimax criterion Minimax Okay, Minimax Criterion is applied to the Minimax Criterion. Minimax Criterion is applied to the Minimum. Okay, Maximum is applied to the Minimum. That's what the rule is applied to the Minimum. Minimax Criterion is applied to the Maximum is applied to the Minimum. That's what we call Maximum Value. Then, that's what we call Minimum Value. Okay, that's what we call it. So, first, this is the alternative. This is the maximum height. This is 4,750. So, we will note that. 4,750. Then, the second alternative is 750, 0, 0, 1,750. This is the maximum. 1,750. 1,750. Then, 1,500, 750, 750, 0. This is the maximum. 1,500. 1500 Next, this maximum is 2250 Now, we will take a minimum value of this value The minimum value is 4750, 1750, 1500, 2250 This minimum is 1500 so, nampol choose sendiri kita alternative untuk para ini adalah dana S3 ana. Choose sendiri kita, apa nampol decision yang dana, alinggil lah, ah nampol decision yang para ini adalah S3 yang para ini alternative ana, baki ulah macam ni, semua alternative ini kalau macam best type ulah alternative. So, nampol S3 yang alternative ana choose sendiri kita. Apa decision yang para ini adalah, yang dana S3 alternative choose itu. Okay, S3 alternative nampol choose itu. Okay. Next, minimization problem. That problem is the minimization of the problem. Okay. Then, how do we do minimization problem? We can do regret criteria and minimax regret criteria. We can solve it. Okay. Then, how do we do the regret table? Already, maximization is the same. We can use the payoff matrix. The maximization problem is the same matrix. Payoff matrix. So, we have to use the payoff matrix. The cost matrix. Okay, what is the matrix? The cost matrix. I have to use the same thing. I have to use the same thing. Cost matrix is payoff matrix. Cost matrix is the cost. The cost is the cost. So, we have to use values as the cost. The cost is the cost. So, how do we use the regret table? We have to create the regret table. What is the regret table? We have to use the maximization problem. Maximum payoff minus payoff. So, we have to use cost minus minimum cost. Okay, cost minus minimum cost. That's why we have to use Cost ni itu mana minimum cost itu adalah satu kolat ti leh um minimum cost itu kandat tegah, okay? Kandat ti itu cost ni itu madine 
minus ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കിയേ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൽ നിന്നും ഓരോ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ തൗസ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് മൈനസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൈനസ് മൈനസും വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും സോ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വരും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര വരും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്പിളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് മൈനസും മറ്റൊന്ന് മൈനസും മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും സോ മൈനസും പ്ലസും കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി കുറ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് ഏതാണോ വലുതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അത് കൊടുക്കുക വലുതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഏതാണ് പ്ലസ് ആണ് സോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എത്ര എങ്ങനെ വരും മൈനസ് മൈനസും പ്ലസും കൂടിയാണ് വരണത് അവിടെ അല്ലേ ആദ്യം മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ മൈനസും മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് ആയി സോ മൈനസും പ്ലസും കൂടി വരുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറച്ച് ചെറു വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടും ഒരേ അല്ലേ മൈനസിലും പ്ലസിലും ഒരേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് സോ സീറോ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്തെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ സീറോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റിലുള്ളത് നോക്കിയ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് അപ്പം അത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് 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 ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ സീറോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളമാണ് നെക്സ്റ്റ് കോളം നോക്കിയ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് സീറോ ആണ് സോ സീറോയിൽ നിന്നും സീറോ പോകുമ്പോൾ സീറോ അല്ലേ സീറോ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്നും മൈനസ് സീറോ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സീറോ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് സീറോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്യാം റെഗുലർ ടേബിൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് 
എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയാലും മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയാലും ഇവിടെ റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയോൺ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മിനി മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് മിനി മാക്സ് സോറി ഇവിടെ എഴുതിയ മിനി മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് മിനി മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ മിനി മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് മിനിമം ആണ് ഓക്കെ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും മിനിമം ആദ്യം സെക്കൻഡ് എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നും മിനിമം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ തൗസൻഡ് സീറോ സീറോ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോക്കിയേ അതിൽ ഏതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും മാക്സിമം വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തി ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതിലേതാണ് മിനിമം ഇതിലേതാണ് മിനിമം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതിലേറ്റവും മിനിമം ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് വൺ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് വൺ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസിഷൻ എസ് വൺ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് വൺ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിനി മാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പം മിനി മാക്സ് റിഗ്രറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഒരു പേ ഓഫ് മെട്രിക്സോ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സോ എന്ത് മെട്രിക്സ് തന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമേ അതിൽ നിന്നും റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റിഗ്രറ്റ് ടേബിളിൽ നിന്നും വേണം നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ആയാലും മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയാലും ഏതായാലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മിനി മാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ിന്ന് വേണം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ